வணக்கம் கோயம்புத்தூர் கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனத்தில் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபத்தி நாலு ஆகிய தேதிகளில் கோவையில் கண்ணல் விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து ஏராளமான விவசாயிகள் சர்க்கரை அலுவலர்கள் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாக கரும்பு சாகுபடியில் இயந்திரமயமாக்குதல் பற்றிய கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இந்த கலந்தாய்வில் இயந்திரமயமாக்குதலை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி வரும் முன்னோடிகளின் அனுபவ கருத்துக்களை இப்போது காணலாம் முத்தண்டி ஜெனரல் மேனேஜர் சக்தி சிவகங்கா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை சதர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸில் டிராபிக்கல் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இன்றைக்கி மெக்கனைசேஷனை வந்து ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸை பற்றி ஒரு நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் கொடுப்பார் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி குறிப்பாக சுவகன் பிடிங் இன்ஸ்டியூட் விவசாயிகளோட நேரடியாக வரக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல நிகழ்வு நல்ல நிகழ்ச்சி நல்லதை நோக்கி நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த ஷூகேன் பிடிங் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய ரெஸ்பெக்டட் டைரக்டர் டாக்டர் சோனாதன் அண்ட் டாக்டர் புத்திர பிரதாப் டீம் அவங்களுடைய டீம்ஸ் சிசிடிஓ அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் எங்களது நிறுவனத்தின் சார்பாக காலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு மெக்கனைசேஷன் சொல்றத நம்ம எதை வந்து மீன் பண்றோம் மெக்கனைசேஷன் சொன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்னா கரும்பு அறுவடை மட்டும்தான் மெக்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நான் அதை தாண்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிக்கிறாங்க கரும்பு அறுவடை என்பது கடைசி பகுதி இதை தாண்டி கரும்பு சாகுபடி இயந்திரமயமாக்கணும் அந்த விஷயத்த முதல்ல உள்ள கொண்டுட்டு வாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயத்த மெக்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா டக்குன்னு மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு மைண்ட் பிளாக் வருது என்னன்னா என்னுடைய பிளாட் சின்ன பிளாட் இது சூட் ஆகாது வாய்ப்புகளை <laughs> 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 கரும்பு சாகுபடியை மெக்கனைசேஷன் பண்ணுங்கள் இயந்திரமயமாக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து இந்த நேரத்தில் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் பதிக்க விரும்பப்படுறேன் மெக்கனைசேஷன் சொல்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது உங்களுடைய பர்டனை குறைக்கணும் உங்களுடைய லாபத்தை கூட்டணும் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு ஜென்ரேஷன் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு விவசாயம் சொல்லக்கூடியது எளிதாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அதை எளிதாக என்னைக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அன்னைக்கு தான் சக்கரமுள்ள இருக்கும் விவசாயம் இருக்கும் எப்படி எழுது பண்ண போறோம் அதுக்குள்ள ஒரு அடிப்படை தான் இந்த மெக்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஆனா உண்மையில என்ன நிலைமை இருக்கு அதை நோக்கியா போயிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு விவசாயம் விவசாயத்தை விட்டு வெறுத்து ஓடுறாரு என்ன காரணம் குறிப்பா கரும்பு விவசாயத்துல லாபம் இல்ல லாபம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த சொல்றாரு என்ன காரணம் ஹை காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை தாண்டி லாபம் சம்பாதிக்கணும் என்ன பண்ண போறோம் ஏன் எங்க கொண்டு காசை விடும் நீங்களே உட்காந்து உங்களுடைய காசு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தோணும் எங்க நீங்க காசை விடுறீங்கன்னு தெரியும் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன சொல்லணும் எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயமே இந்திய விவசாயமே அந்த லேபர்களை நம்பி தான் உட்காந்துட்டு இருக்குது அவங்க தான் தட்டுறாங்க அவங்க நம்மளை தட்டி 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 அவங்க வாழணும் அப்புறம் நம்ம வாழணும் அப்படி தான் இருக்கு இன்னைக்கு சூழ்நிலை இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விவசாயத்தினுடைய நிலைமை ரைட் சாகுபடி செலவுக்காக நான் நூறு ரூபா செலவழிச்சா இந்த நூறு ரூபாய் நான் எவ்வளவு வந்து அறுவடைக்காக செலவழிக்கின்றேன் நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் நீங்க போட்டு பார்த்துங்க உங்களுக்கு போட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் நாங்க வந்து நூறு ரூபாய் செலவழிச்சு அதுல நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் அறுவடைக்காக செலவழிக்கின்றேன் இருபத்தி ஆறு ரூபாய் மத்த விஷயங்களுக்காக செலவழிக்கின்றேன் கடைசியா இன்புட்னு ஒண்ணு சொல்றோம் பாத்தீங்களா ஒரு ஏறி போச்சு சீட் காசு ஏறி போச்சு இதெல்லாம் ஏறினால் கூட கடைசியா எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் தான் அந்த நூறு ரூபாய் செலவழிக்கிறோம் பட் இதை அப்படியே கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சைட்ல இருந்து பாசிட்டிவ் சைட்ல யோசிச்சு பாருங்களேன் நாற்பத்தொன்பது ரூபா நான் வந்து வெட்டுக்குழியாக செலவழிக்கின்றேன் இருபத்தி ஆறு ரூபாய் வந்து நான் கல்டிவேஷனுக்காக செலவழிக்கிறேன் ரெண்டு சேர்த்தா எழுபத்தஞ்சு ரூபா வருது ஸோ எனக்கு இந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபாயிலிருந்து லாபம் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறதா அதில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி பயன்படுத்த போறோம் அதுதான் இயந்திரமயமா இந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் இந்த லாபம் பார்க்கணும் அந்த இருபத்தஞ்சு ரூபாய் என்னால் குறைக்க முடியாது ஏன்னா அது கட்டாயம் பண்ணி ஆகணும் ஆனா அந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு இல்லையா இந்த எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் நிறைய ஏரியா இருக்கு எனக்கு 
என்னால எஃபெக்டிவா பண்ண முடியும் நான் காட்டுற சில கிளிப்பிங்ஸ் பாருங்க இங்க பெருசா பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களோ சயின்டிஸ்டுகளோ இந்த மிஷினை பண்ணல என்னுடைய விவசாயிகள் அவங்க அவங்களுடைய சொந்த பயன்பாட்டுல அவங்களுடைய அனுபவத்துல தயார் பண்ண சின்ன சின்ன மிஷின்கள் போதும் அது போதும் உங்க காசு குறைக்கிறதுக்கு எல்லாம் தாராம போதும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோல வருது கேட்டாம உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் சோ நமக்கு நல்லா இங்க இருக்க கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தா செலவு உங்களுடைய <laughs> <laughs> <laughs>
புதுசா ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் பேக் நான் வந்து அடிப்படை <laughs> அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மனசுக்குள்ள கொண்டு போயிடுங்க இந்த மிஷினரி எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் நம்முடைய காஸ்ட பாதியா குறைக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தென் என்னுடைய ஒரு டிவிஷன் ஆபிசர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி அவருடைய கரும்ப எண்பது சதவீதமான அவருடைய கரும்ப இயந்திரத்துல பயன்படுத்தி ஆரோஸ் பண்ணிருக்காரு கட்டாயம் இது ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயங்க நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க அந்த இடத்த பாருங்களா இது முந்நூறு ஏக்கருங்க இந்த முந்நூறு ஏக்கரை கிட்டத்தட்ட ஆறு மிஷின் ஒரே பிளேஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கும் உதவியாக <laughs> 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 கிடையாது <laughs> நன்றியா <laughs> 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 அதாவது மிஷின் மூலம் கரும்பு வெட்டுனா மகசூல் எல்லாம் போருமா கரும்பு முளைக்குமா இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய விவசாயி வந்து திரு நாயன் சார் இருக்காருங்க அவட கேட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தமைக்கு நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே என்னுடைய டைம் முடிஞ்சதுங்க கடைசியா மோஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல சொன்ன ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் தயவு செஞ்சு தோகையை எரிக்காதீங்க எல்லாருக்கும் ரெக்கஸ்ட் அதை புட்டப்படுறேன் தோகையை எரிக்காதீங்க அந்த தோகையை வந்து விளக்கி விடுங்க வேற ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் அந்த தோகையை வந்து டிராஷ் பேங்கிட்டிங்க யூஸ் பண்ணுங்க தோகையை விளக்கி விடுங்க டீபாரிங் பண்ணுங்க டீபாரிங்னா வந்து சைல கங்கர்ப்போம் இல்லையா கங்கரத்து தள்ளி விடுங்க உரம்ப அதோட அது மக்கிறதுக்கு குயிக்காக மக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூரியா வாலி போடுங்க இதில் குப்பை நிறையா ஆடிங்க நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் உங்கள்கிட்ட ரொட்டவேட்டர் இருக்கும் ரொட்டோ இன்கார்பரேட்டர் இருக்கும் பவர்டில் இருக்கும் எதையும் ஒன்று வச்சு ஒரு தடவை ஒரு ஆடு ஒரு தடவை அடிங்க அடிச்சு மண்ணோட கலக்குங்க அறுபது நாள் ஒரு தடவை கலக்கிட்டு நேரம் மண்ணணைங்க இது மட்டும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் போதும் தாராளமாக உங்களுடைய கட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை நீங்கள் கூட்டலாம் கடைசியாக இயந்திரமயமாக்களை பார்த்தனா சில புரிதல்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விவசாயிகள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கருத்து அகலப்பட்டம் போட்டோம்னா ஈல்டு குறைஞ்சி போகும் இது வந்து பெரிய ஃபீல்டுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியப்படும் கட்டக்கரும்பு சரியாக முளைக்காது அது மாதிரி அதிகமாக மகசூல் வந்துச்சுன்னு சொல்லிச்சுன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மிஷின் வெட்டாது கரும்பு ரொம்ப சேதமாகும் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஹையர் சைடில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சாயில் காம்பாக்ஷன் ஸோ இன்னும் அடிக்கிக்கிட்டே போனால் அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம் நிறையா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா இதுக்கெல்லாம் கடைசியில ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்றேன் இது காலத்தின் கட்டாயம் கால காலத்துல எல்லாருமே இங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாம் இயந்திரத்துக்கு மாறுங்கள் உங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய மிஷின் வாங்க சொல்லுங்க குறிப்பா உங்க ஊருக்காரங்க மிஷின் வாங்க சொல்லுங்க உங்க ஊருக்காரங்க மிஷின் வாங்கினாங்க உங்க ஊரை நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க உங்களுக்கு நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களை மீற மாட்டாங்க உங்களை விட்டு வெளியே எங்கேயும் போக மாட்டாங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏரியா போக்கஸ் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை கரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் மிஷின் சூட்டபிளான மிஷின் வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு ரெடி பட்டம் போடுங்க யூனிஃபார்மாக இருக்கிற மாதிரி போடுங்க நீளமாக வயலாக ஆக்கிக்குங்க இயந்திரங்களை பயன்படுத்துங்க ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இயந்திரங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கட்டாமல் உங்களோட வயல் இயந்திரத்தில் வெட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல வயலாக மாறுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போதும் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என்னுடைய நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விவசாய பிரபுக்களும் கட்டாயமாக நன்றி கடன் வர வேண்டிய விஷயங்கள் நாம் ஒவ்வொரு தடவை சொல்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் உண்டு ஒன்று எங்கள் குரூப்பினுடைய சேர்மன் ஐயா டாக்டர் மாணிக்கம் அவர்கள் ஏகப்பட்ட பொருள் செலவு ஏகப்பட்ட தொழில்நோக்கு பார்வை இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்ட் இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க அவர் கொண்டு வந்து உள்ளே விட்டார் 
அவர் தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டாரு ஸோ இன்னைக்கு இது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு காலகட்டத்தில் நம்மலாம் வந்திருக்கிறோம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்ம அனைவரும் கட்டாயமாக நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வாய்ப்பு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என்னுடைய நன்றிகளை நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய விவசாய பத்தியின் சார்பாகவும் என்னுடைய இந்த டீம் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்